Denk ons, dit is dalk die predikant of die kerkraadse verantwoordelijkheid om te arbeid versielen, maar ja, Heere, dat ons elkeen die nood op ons hart sal besef, dit is my verantwoordelijkheid. Elkeen dit sal sê, dit is my verantwoordelijkheid om my huisgesin, my vriendengroep, my werksmense, by die kruis te kry, om te getuig van die werk wat die Heere in jou leven gedoen het, en die evangelie van Jesus Christus te verkondig, die kruisiging, en die opstanding, die hemelvaart, die godheid van die Heere Jesus, die woord sê vir ons, dat jy is die weg, en die waarheid, en die lewe, niemand gaan na die vader, behalwe, dier my nie, sê die Heere Jesus, en ons nader jy vanmorgen, ons vraag Heere Jesus, dat jy vir ons sal intree, voor die vader, ons vraag oor Heere Jesus, dat jy die heilige geest, vir ons sal neersak, om ons in staat te stel, om te kan wees, wat ons van nature nie is, of kan wees nie. Maar ons weet, dat daar is een heilige geest, wat ons kan bekrachtig. Jy woord sê, jylle sal kracht ontvang, wanneer die heilige geest oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees. Mag ons dit wees, o Heere, en ons geef vir jy alleen die eer, en die heerlijkheid, want jy alleen kom dit toe. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Johannes hoofstuk 8 vers 1 Die opskrifie daar is die overspelige vrou. Maar Jesus het naar die oorlijfberg gegaan en vroeg in die morgen het het hy weer in die tempel gegaan, en al die mens het na hom gekom, en hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrif geleer dus in fariseers, het die vrou wat in echt breek betrap was, na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir hom, meester, hier die vrou is eindig, op een daad van echtbreek betrap. En Mooses het in die wet bevel gegeen om sulke vrouwe te steenig. Maar jy, wat sê jy? En dit het hulle gesê om om te versoek, so dat hulle iets kon hee om om te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskryf. Maar toe hulle aanhou, om om te vraag, het hy om opgerig en vir hulle gesê, laat die een wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskryf. En toe hulle dit hoor, het hulle dier hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af, tot die laaste toe. En Jesus het alleen achtergeblei. En toe die vrou daar tussen hulle ingestaan het, en toe Jesus om oprug, en niemand sien behalwe die vrou nie, sê vir haar, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? het niemand jou veroordeel nie, en sy antwoord om niemand nie, Heere. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan jy en sondig nie meer nie. En nou Johannes, hoofstuk 21, vers 1 en 2, Johannes, hoofstuk 21, lees ek saam vers 17, Dit is Jesus wat vir Simon Peters vraag. Hy vraag hom derde maal, Simon, sien van Jona, het jy my lief? En Peters het bedroef geantwoord. Omdat hy om het derde maal vraag, het jy my lief? En hy antwoord om, Jere, jy weet alles. Jy weet dat ek jy lief het. Jesus sê vir hom, laat my skapen wei. 
voor waar, voor waar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord, en rondgegaan, waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek, en een ander een sal jou gord, en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê, om aan te duid, dier hoe danig gedood, hy God sou verheerlik. En toe hy dit gesprek het, sê vir hom, volg my. En Peter sê om omgedraai, en die disciples sien volg, wat vir Jesus lief gehad het, die een wat by die maaltijd op die borst geval het, en gesê, Heere, wie is die verraaier? Toe Peter is om sien, vraai vir Jesus, Heere, maar wat van hom? Jesus antwoord om, as ek wil hee, dat hy moet bly tot het ek kom, wat gaan dit jou aan, volg jy my? Net tot so ver dan die woord van die Heere. Ene gedachte wat in al hier die twee gedeeltes na vore kom is, wanneer daar geleid word op ander, wanneer die vinger weggewees word van self, en die vinger na ander gewees word, Heere maar wat van hom? of ons baie lief om vinger te wees. Heere, daar die ene is die groot sondaar, maar nooit die vinger wees na ons self nie, dat Petrus in hier die gelezen gedeelte vir die Heere vraag, nadat die Heere vir hom gesê het, dier hoe danig het dood hy God sou verheerlik, klink dit nie wonderlik nie, dat Petrus hoor dat hy hier die, hier die op hier die manier gaan sterf, waarop hy God gaan verheerlik, Dis die woorde van die Heer Jesus. Maar dat hy gaan hoor, dis nie een makkelijke dood, wat hy gaan moet sterf nie. Neer dit gaan een martelang, een martelaars dood wees, wat hy gaan moet sterf, Petrus. En wat Petrus' die eerste gedacht is. Maar Heere, wat van Johannes? Johannes was ook daar. Heere, wat van Johannes? Hoekom gaan Johannes nie ook een martelings dood sterf nie. Hoekom moet ek hier die dood vir u sterf? Wat van Johannes, en wat antwoord die hierom? Wat raak het jou? Wat raak dit jou? Wat met Johannes gaan gebeur? Volg jy my? Net so ook die skrifgeleerd is, het die aandag so gevestig op hier die vrou, om die aandag weg te hou van hulle self, Ek sê, sy is die groot sondaar, om nooit die vinger na die self toe te wees nie. Dit is in die natuur van die mens. Om ander te laat slecht voel, om die vinger na ander te wees, en nooit na self nie. Die mens wil altyd om bezig hou met anderse sonde, so dat sy eie sonde nie in die licht kom nie. Die Heere Jesus sê, wat raak dit jou? baie graag sonde voor anderse voet, sy deur gaan neersit. Denk so aan Genesis hoofstuk 3. Toe hulle gesondig het, en die Heere kom staan by hulle stil. Wat is Aramse woorde? Wie sy skuld is dit? Dat Aram gesondig het. Heere, dit is hier die vrou wat jy my gegee het. Dit is nie my skuld nie, Heere, dit is die vrou sy skuld. Wat sê die vrou, nee heren, dit is nie my skuld nie, dit is die slangse skuld. Typies hoe die mens is. In 2 Samuel 12, lees ons van David. David wat in hier die ergelike sonde van hoererei en selfs moord geval het. David hier die man van die heren. En Nathan kom by hom en sê vir hom, daar die verhaal wat jy ken, dat daar was een man wat een, lammerkie by hier die klein huisgesin gevat het, en hy het hier die lammerkie, terwijl hy het baie skapen van sy het, het hy hier die lammerkie gevat, en hier die lammerkie het hy doodgemaak, en hy het hier die arm mense, wat een lammerkie in hy huis groot geword het, hy het daar die lammerkie gevat, en hom geslag, en hy het hom geëet, en David sê, so een man moet doodgemaak word, en Nathan sê vir hom, die Heere sê, dit is jy, 
David sien baie makkelijk die sonde in anderse lewe raak, maar die sonde in sy eie hart en lewe, sien hy nie raak nie. Die Heer Jesus praat oor in Matthies 7 vers 3, sê die Heer Jesus, die volgende, sê vir, vir jou broer, laat my toch toe, om die splinter uit jou oog uit te haal, terwyl daar een balk in jou eie oog is. Dan sê die Heere, gefeinsde, haal eerst die balk uit jou eie oog, voor jy die splinter uit jou met anders oog wil uithaal. Petrus sê, Heere, hoekom moet ek hier die martelings doodsterf? Waarom nie Johannes nie? En die Heere sê, vroom, wat raak het jou? Volg jy my dien jy my. Baie keer lief om vingers na ander te wees, maar dien ons die Heere, soos ons behoort. Lewe ons soos die Heere wil hy, ons moet lewe. Of, moet ons maar eers kom kyk na ons self. Ek, ek lees Paulus' brief wat aan Timotheus skryf, en Timotheus, hy skryf vir Timotheus, dat Christus het in die wereld gekom om wat te doen? Om sondaars te red. Van wie? Ek. Ek. Ek is die vernaamste van alle sondaars, sê Paulus. En hoe lief is ons, wanneer ons praat, dan sê ons, daar die ou, is daarom een groter sondaar as wat ek is. Ek is daarom nie so erg, soos die ou nie. Wat doen ons? Kijk na anderse levens, om onszelf te laat beter voel, wel ek daarom nie, draag nie, of ek doen daarom nie dit nie. Paulus, man van God sê, het gekom om sondagstrijd van wie ek, die vernaamste is, om nie ander te wees op hulle sonde nie, maar om jou eerstens na homself te kyk. En of ek acht, lees ons dan van die overspelige vrou, wat hulle dan naar die Heere Jesus te bring, om haar te laat stenig, want sy het gesondig. Vers 2, lees ons dat die Heere het daar gaan sit, om hulle te leer. En daar kom die fariseers en die sariseers dan aan. Die overstes, die skrifgeleerdes, wat de vrou op echtbreek betrapt, na hom gebring. Nou daar is klaar, iets, die Engelse visie, ek weet nie wat sy Afrikaanse woord gebruik ons vir dit nie, maar daar is iets aan die kook, want in die oud testament, was die opdracht dan gegeen, as hulle die vrou in echtbreek betrap het, dan moes hulle die man en die vrou, wat in echtbreek, gestenig het, maar hier kan ons sien klaar, dat die skrifgeleerd is, kom, om die Heere Jesus te versoek, en hulle bring net die vrou, Heel waarschijnlijk dat hier die ding was gereel gewees, dier een of ander man, om hier een vrou te kry wat, en een sonde kan val, om dit net voor die Heere te bring, om die Heere uit te daag. Want onthou, die Heere is dit uitgang, tussen die sondaars, tussen die tollenaars, want hy het gesê, ek het gekom om te reid en te soek die wat verloor is, En nou as die Heere Jesus haar gaan laat doodgooi, dan gaan die sondaars nie meer na die Heere Jesus toe vlug nie, verredding nie. En as die Heere Jesus haar nie laat doodgooi nie, dan oortree die wet van Mooses, dan moet die Heere Jesus doodgegooi word. So hier vind hulle een ideale geleentheid, om die Heere Jesus in hoek vast te druk, om die Heere Jesus die skuld te gee. En ons sien die Satan aan die werk. Ons sien in vers 5, vraag hulle dan vir die Heere Jesus, die volgende vraag. En Mooses het ons in die wet bevel gegee, om sulke vrouwe te stenig. Maar wat sê jy? Staan het daar? Ja, het staan daar in Leviticus 20 vers 10, en in Deuteronomium 22 vers 22. 
sê Moes is baie duidelik, ja, as iemand betraaf word, dan moet hulle dood gegooi word met klippe. So ja, volgens die wet, en die wet oordeel, ja, hulle moet, ges, hulle moet dood gegooi word. Volgens die wet. Maar volgens die wet, is allemaal skuldig. Elke lieve jyn is skuldig. Met andere woorde, elke jyn moet dan doodgegooi word. Maar die fariseers, hierdie heilige gewaad, is baie lief daarvoor om mense sy sondes uit te wees, maar nie hulle hy is nie. So hulle vat hierdie vrou en sê, sy het gesondig, en sy moet doodgegooi word, want die wet, bepaal dit. Maar die wet bepaal ook dat hulle, wat in, in ander sonde, ook doodgemaak moet word. Maar dit was vir hulle as fariseers makkelijk om vinger te wijs na ander en te sê, hulle moet doodgemaak word. Jy weet, hulle haal Mooses aan. Hulle haal die Bijbel aan. Weet van baie ouwens, hulle is Bible punchers. En is lief al voor om mense met die Bijbel te slaan, maar self lig hulle nie voet om dit te verhoor nie. Hulle haal die Heere aan selfs, maar hulle leef nie wat die Heere gesê het om te doen nie. Die Heere sê vir hulle op een stadium, waarom noem jylle my Heere, Heere, en doen nie wat ek sê nie? Hierdie wet wat hulle aangehaal het, van Mooses, hulle was baie lief vir die wet van Mooses, nou die wet van Mooses bevat die vijf boeken van die Nieuwe Testament, die, die Pentateeg, Genesis, Exodus, Leviticus, Nummeri en Deuteronomium, so hulle het daar die vijf boeken, op die punt van hulle vingers geken, en nou hoor wat sê die Heer Jesus oor die wet van Mooses, in Johannes 5, vers 40 sê hy, en jylle wil nie na my toe kom om die leven te heen nie, vers 44, vers 45, moet nie denk, dat ek, jylle by die vader sal beskuldig nie, daar is een, wat jylle sal beskuldig, fariseers, Mooses, op wie jylle gehoop het, so hierdie ouwens haal Mooses aan, en nou sê die jylle, raai wat enig as jylle voor God staan, gaan Mooses teen jylle getuig. Hoe kan dit wees? Dan verduidelik hy. Maar as jylle Mooses gegloe het, sou jylle my gegloe het, want hy het van my geskryf. So hy is baie vinnig om die wet aan te haal, maar die Heere Jesus verwerp hulle, terwyl Mooses van Jesus getuig het. Ons lees in handelinge 10 vers 43, aangaande Jesus getuig al die profete. Steeds word Jesus een woord, en kan toe geskuif, en mens is baie lief om die wet aan te haal. Selfs die staatse wet, of selfs die woord van baie bekende predikers, Maar wat moet ons doen? Wat raak dit jou? Volg jy my. Dien jy my. Bearbe jy versiele. Ja, al is die hele wereld lauw, al is daar nie herleving, al is die kerk. As allemaal in die vier spring, gaan jy ook in die vier spring? Of gaan jy heilig leef en arbeid vir die Heere? of die wet van Mooses gebruik, om nie te arbeid volgens die wet van die Heere nie. Jy weet, die Satan het selfs in Matthies 4, het die Satan die skrif aangehaal, daar staan geskrywe, sê die duivel, ja die duivels, haal ook die skrif aan, wanneer dit hulle pas, het al so baie keer gehoor, hoe mense wanneer die woord, vir hulle goed is, dan haal hulle die Bijbel aan. Maar moet net nie een tekst aanhaal, wat op my van toepassing het nie. 
dan is ek kwaad. So jou eerste sien ons, hulle haal die wet van Mooses aan. In die eerste plek. En dan in die tweede plek, vers 6. Wat gaan die Heere Jesus nou doen? Hy moet nou kese maak, moet hy gestenig word, moet hy nie gestenig word nie. En die Heere Jesus bek, en dan lees ons in vers 6, en hy het vir hom, dit gesê om te versoek, maar Jesus, Maar Jesus het neergebuk en met sy vinger in die grond geskryf. So die vraag is, wat het die Heere Jesus in die grond geskryf? So hulle antwoord die Heere Jesus vraag en hy moet antwoord en hy antwoord met dier sy vinger op die grond te skryf. Wat sal die sê het hy op die grond geskryf? Daar is in die oud testament gepraat oor die vinger van God. Ek lees dit vir een Exodus. Exodus, soos ek 33, as ek reg is. Exodus 31. Exodus 31, vers 8. 31, vers 18. En hy het aan Mooses, toe hy geëindig het, om het om te spreek op die berg Sinai, die twee tafels van die getuienis geneem, tafels van klip, beskryf met die vinger van God. Ons denk baie keer ons is smart vandag met ons tablette en ons touchscreens, nee. Die Heere Jesus het al met sy vinger op die tablet geskryf. Nou, ons vind dit vandag eers uit. Sien hier, dat die Heere Jesus het met sy vinger op die tablet geskryf, en daar is ook een tekst wat ek vir u wil aanhaal, in Jeremia. Jeremia 17. Ek wil amper sê, hier die tekst in Jeremia 17, is heel waarschijnlijk een profesie, oor die Heere Jesus, wat in die grond gaan skryf. Jeremia 17, vers 13, O Heere, verwachting van Israel, amal wat u verlaat het, sal beskaamd staan, wie van my afweik, sal op die aarde geskrywe word, want hulle het die Heere, die fontein van levende water, verlaat. Precies die woorde wat in die Nieuwe Testament, oor die Heere Jesus gesê word. En hier staan, hulle wat van my afgeweik het, sal op die aarde geskryf word. Hulle waar die fontein van levende water verlaat het, so hulle waaran Jesus verlaat het, het die Heere Jesus daar in die grond geskryf. En wat het hy geskryf? Wat sal die Heere Jesus vanmorgen op jou hart skryf? Kan dalk sê, Heere, maar dis die ene skuld, of die vinger wees na ander, maar wat as die Heere Jesus vanmorgen in die grond sal skryf? Gooi jy wat geen sonde het nie. En die heren begin in die grond te skryf, skinner. Neerkyk. Haat. Woede. Begeer. Leens hoogmoed, is daar een hoogmoed, of nederigheid, ek kan nie denk, as die Heere vandag in die grond moet skryf, lauheid, wie sal daar aan nie skuldig wees nie? Onderlinge beeenkomste, versuim, Wonder as die Heere Jesus in die grond sal skryf, 
better lower side. Wie sal ander met die klip kan gooi? Is jou gebedslewe op die geestelike plek waar het moet wees. As die Heere daar so skryf, bidde loos uit. Wat as die Heere daar so skryf, gebroke loos, oor siele. Is jy onskuldig? As die Heere daar so skryf, steel. As die Heere daar so skryf, disciple loos. Hy sê, gaan jy en maak disciples. As die Heere dit moet in die grond skryf, sal jy skuldig wees. Gebroke oor siele loos, steel, en sovoort, so kan die Heere aangaan met sondes wat hy neerskryf. En hier lees ons dan, hoe die Heere Jesus dan die sondes op die grond geskryf het, en hy het aangehou en gevra, in die derde punt, punt, Heere, wat sê jy? So jou eerste sien ons wat die Heere dink, en dit wat hy dink, skryf hy op die grond. Nou begin hulle ongemakkelijk te voel, want hy skryf op die grond, sondes wat hy weet in hulle harte is, ja, hulle het dalk nie, rondgeslaap nie, maar het hulle die gedachte gehad, Matthies 5, as jy nou vrou kyk en al begeer, dan het jy reeds in jou hart echtbreek gepleeg, en nou skryf die Heer Jesus op die, op die grond, nou begin hulle angstig word en vraag in die derde plek, Heere wat sê jy moet ons doen? En die Heere sê in die derde plek hier die woorde, vers 7, laat die een wat geen sonde het nie, die eerste klip gooi, ja, Gooi haar dood. Jy wat geen son het nie, gooi haar dood, ons wacht. En dan, het hulle haar begin doodgooi met klippe. Hoekom wil ons anderse sondes uitwees? van het al die aandacht van onszelf af. Maar as ek kan wees hoe sondig daar jou is, dan kan ek daar een beetje beter lyk. Maar as die Heere dan vanmorgen vir jou sê, jy wat sonder sonde is, en wie was sonder sonde? Wie is sonder sonde? Die Heere Jesus is die enigste een wat een klip kon optel en haar dood gooi, want hy was sonde loos. Nou, een baie mooi verstaan, die Heer Jesus is nie hier, sag op sonde nie, want die Heer Jesus is nie sag op sonde nie, hy is erg op sonde, hy is streng op sonde, hoekom? Want sonde het om aan die kruis vastgenaal, hy haat sonde. Maar die mens, wat sy hart so bedorwe is, en bedriegelik is, en makkeliker anders is onder raak sien, sê die Heere dit voor. Die Heere is erg op sonde, hy sê in sy woord, die loon van die sonde is die, dood. Sonde gaan jou uitvang, sonde wil jou dood maak, dit is die begeerte van sonde. Die Heere Jesus is bereid om te vergewe. So is vergifnis verniet. Sê hy kom, amal, kom na my toe. Hy doen het, nie? Vergifnis is free. Uitgenaar, jylle gedeer en jylle geloof, en dit nie uit jylle self, en is die gaal van God, nie uit jylle werk en nie, so dat jylle nie mag roem nie. So dit is, vir nie, dit is een geskenk, uit die hand van die Heere. Forgiveness is, free. But it is not, cheap. Wat bedoel ons daarby? Forgiveness is free, but it is not cheap. Die Heere Jesus bied het aan en sê, 
ek sal hier sonde dra, maar dit gaan my koos, om my jimmelse troon te verlaat, mens te word, en daar aan een vloek uit, moet ek jou sonde dra. Forgiveness is free, but it's not cheap. Dit het die Heere Jesus sê, alles gekoos, sy alles op die altaar, sy geest, sy siel, sy lichaam, het hy alles vir die mens gee, hy het die offer geword, wat die sonde gedraai het. Die Heere Jesus sê, laat om wat geen sonde het nie die eerste klip gooi. Die Heere sy prijs was so dier wat hy betaal het. Baie keer luister ek, ek stil en luister ek, hoe mense praat oor anderse sonde, daarin is uitgevang, daarin is in die korant, maar dank jy toch, my sonde is verberg. Laat om wat geen sonde het nie eerste klip gooi. Of, wat raak het jou? Wat raak het jou wat sy sonde ander het? Volg jy my. Nou, waar hoor ander sy sonde nie? Waar hoor jy eie sonde? Waar hoor jy self om voor God te staan? In vers 9 kom hy by die volgende gedachte. En toe hy dit hoor, is dit dier hulle gewete bestraf. Want nou, moet hulle gooi, terwijl hulle in hulle hart weet, maar hulle is skuldig. Nou, vriende, bestraf jou gewete jou nog. Wanneer jy weet, daar is sonde in jou leven, dan bestraf jou gewete jou. Tel dan die klip op, en gooi. Jy weet, die Heere het vir ons een gewete gegeen, Hy het vir ons die heilige geest gegee, Hy het vir ons die kruis gegee, Hy het vir ons predikers gegee, Hy het vir ons traktaakies gegee, Hy het vir ons so baie gegee, Dis waar het ons op ons eie sonde sal het. En steeds is het vir ons lekker daarom na ander te kyk. En hoe meer sonde daar in jou gemoed is, en jy weet, van sonde in jou hart, hoe moeiliker, is dit om verander te preek, ja die Heer het eers, gister met my gepraat, daar in my binnenkam, Richard, jy, het verander preek, preek jy nie vir jouself nie, ja ek moes gister aan die vinger eers, om myself te wees, sê Heer, ek kan nie klippe gooi nie, wie kan klippe gooi, net die Heere Jesus. Die vraag vanmorgen is, hoe erg rai jou gewete jou? Of het jy al by die kruis gekneel en jou sondes vir die Heere gegeen? En te weet, jy het forgiveness, jy is vergewe, jy is verloos, jy is gereed van daar die sonde. In die volgende punt sien ons vers 10. En toe Jesus om oprig, en niemand sien behalwe die vrou en die vrou, vrou, waar is daar die beskuldigers? Waar is daar die wat jou beskuldig het? Ze sê nie, jyre, hulle het allemaal weggeloop. Ek kan alleen net oorgeblij. Het is baie makkelijk om te beskuldig. Maar het is nie so makkelijk om klippe te gooi nie om die eerste klip op te tel en te gooi en sê, ek is sonder sonde. Dit is, as ons dit besef en snap, dan werk dit nederigheid in die hart. Maar mense wat ander takteer, vir die sonde, weet jy wat is dit? Hoogmoed. Maar om eerst te kyk na jouself, en dan die vers, wat boe alle vers is, 
vers 11, waar die Heere Jesus sê, sy sê, niemand nie Heere, die Heere sê vir haar, ek veroordeel jy ook nie, gaan jyn, en sondig nie meer nie. Gaan jyn en sondig nie meer nie. Dis die woord van die Heere Jesus. Die Heere Jesus is nie daar die een wat loop met die sambok, recht om om op ek sla te gee, wat so onder doen, jy is daar die ene met die arms oop, en sê, kom na my toe, ek sal jou verloos, ek sal jou sonde dra, ek sal jou vergewe, ek sal jou verloos, ek sal jou red, van daar die sonde, gaan jyn, en sondig nie meer nie, dis die hart van die Heere Jesus, die hart van die Heere is nie om, ek heb het te gooien op een stadium, te sê Petrus, Heere, moet ons bid naar al vier uit die hemel kom en hierdie mense verbruidsel, en die Heere sê, ek het gekom om, te, om hulle te red, nie om hulle dood te maak, ek het gekom om te, hulle te red, hy sê, en hy sê, Giel, ek het nie behaal, het is nie vir my lekker as een godeloze sterf nie, ek het nie behaal in die dood van een godeloze nie, maar daarin, dat die godeloze om sal bekeer van sy verkeerde weg, en lewe, ek wil sê, as ek hierdie vers lees, is dit, grace in abundance, een oorvloed van genade, een oorvloed van liefde van die Heer Jesus kant af, vir elkeen, wat wegkijk van ander, wat raak dit jou? Volg jy my. Ach Heere, ons, ons gaan nie, want Heere, daar is so min wat jy wil doen, ach Heere, allemaal is lau, ach en dit gee my die reg om ook, maar lauw te wees. Ach, Heere, daar is niemand wat meer in naam wil verkondig nie. Daarom gaan ek ook nie meer in naam verkondig nie. Ach, Heere, daar is niemand wat weer, wat meer wil bid nie. Ach, Heere, so kom ons los met die gebed, want, want niemand wil nie. Wat raak het jou waarmee ander bezig is? Volg jy my, dien jy my, met alles wat in jou is. En jy sal ontvang die genade van die Heere. Ons sien hier die fariseers het onder oortuiging gekom dat hulle is sondaars. Die Engels sê conviction then conversion. Wanneer ons onder oortuiging kom, dan kan daar redding plaas vind. Denk aan die woorde, with arms wide open, nooi hy, kom na my toe. Hoe lang sal ons sonde vertroetel, terwyl die Heere sê, al was jou sonde soos, skarlaak en het sal wit word soos, sneeuw, al was het so rooi soos purper, het sal word soos, wol. Ja, die Heere, sy arms is vanmorgen nog oop. Maar hy sê, daar is die tyd wat gaan aanbreek, wanneer my genade uit gaan haarklip. Soek die Heere terwijl hy te vinde is, roep om aan terwijl hy na wie is. Want as die stadium, wanneer die dere gesluit gaan word, en het vir jou verewig te laat gaan wees. Wanneer die Heere gaan klaar praat, die Heere is vanmorgen nog genadig, maar vir wie sê hy vanmorgen, ek het klaar gepraat, ek het klaar gepraat, nie waar oor anders is onde in sy leven nie, bekommer jou vanmorgen oor jou eie leven, wees jy op die plek waar jy moet wees, jy gaan voor God staan, jy gaan verantwoording doen, vir jou sonde, elkeen sal sy eie pak dra, Daar gaan jy nie vir God kan sê, Heere, dit is my vrou sy skuld. Heere, dit is my man sy skuld. Heere, dit is my kinder sy skuld. Heere, dit is my ouwe sy skuld. Nee, jy sal alleen voor God staan en verantwoording doen. Oor die eiwer in jou hart, die vier in jou leven, gereed of ongereed, vervul of onvervuld, jy self gaan die pak voor God een dag moet dra. Die Heere sê vir Petrus, wat raak dit jou, volg jy my. Die Heere sê vir haar, vir die sonder, 
gaan jyn en sondig nie meer nie. Is dit nie mooi woorde nie? Gaan jyn en sondig nie meer nie. Amen. Kom ons buig die hoofd en ons bid saam. Ach Heere, baie dankie vir die liefde, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sien gegeet, so dat elkeen wat in hom geloo nie verloor hoef te gaan nie, maar die lewe kan hy. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Heere, baie dankie vir u self. Dankie vir u arms wat oop is, dat ek kan weet vanmorgen, u sta nie gereed om my dood te gooi met klippe nie. Maar u is daar die een wat sy hande uitgereik is, en sê, kom na my toe. Mag haar leven begin in my hart. En as die vlam vier vat my, in my hart, mag het aansteek na ander toe. Heere, dit is tyd om die oog weg te draai van ander en die oog op ons self te hou. Heere, dit is die jammer te rat ons baie keer die splinter aan een anderse oor raak sien, maar die balk in ons eie oog merk ons nie op. Ons gaan voor u staan en hoe heerlijk gaan dit nie wees nie, Heere. Maar ons gaan voor u staan en hoe vreselijk gaan dit wees. Soos daar die enige gesê het, I have good news and bad news. The good news is God is here. The bad news is God is here. Hang af van wat er kan van die lijn ons vanmorgen staan. Kla ons gewete ons vanmorgen aan of getuig die geest van God dier wie ons roep Abba Vader, wie kan lief hee, soos hy. Heer, ek denk daar in Petrus, sê hy in 2 Petrus 1 vers 14, die tyd van my jyn gaan, is nabij. Dit wat Heer Jesus voorspel het, is nabij. En hoe opgewonde was hy in die einde van sy leven, om een martel dood vir Christus te sterf nie meer gewaar het oor wat, wat gaan die Heer met Johannes doen nie, maar hoe wil jy my gebruik? Heere, mag ons vanmorgen ons self voor die voete kom neersit en sê, Heere, hier is ek, doen slechts jy wil, Heere, jy wil met my. En mag jy die eer kry, Heere, want jy alleen is het waardig. Amen.